പൊച്ചാമ്മാരെ മലയാളം പ്ലസ് ലീ ന്യൂസിൻ്റെ ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അൻവർ നമ്മളിന്ന് ഒന്നാമതായി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യുയിൽ ആയിരിക്കുമെങ്കിലും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് റസ്ലിംഗ് ഒബ്സർവറായ ഡേ മെൽജർ ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഇതുവരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള യാതൊരു കേസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പല റസ്ലേഴ്സും ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യുയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിൽ പല ടോപ്പ് സ്റ്റാർസും ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇവർക്ക് രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മാറ്റി നിർത്തിയത് എന്നും കൂടുതൽ റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്നുമാണ് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഇതുവരെ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പോസിറ്റീവ് കേസുകളും ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യുയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് റസ്ലിംഗ് ഒബ്സർവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പുറത്തുവിട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതും വിശ്വസിക്കാമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എല്ലാ റസ്ലിംഗ് ആരാധകർക്കും സന്തോഷം നൽകുന്ന ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എ ജെ സ്റ്റൈൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എ ജെ സ്റ്റൈൽസ് വേഴ്സസ് ദി അണ്ടർടേക്കർ തമ്മിലുള്ള റസൽമീനിയ തേർട്ടി സിക്സിലെ ബോണിയാർഡ് മത്സരമാണ് എ ജെ സ്റ്റൈൽസിന് ഇനി നടക്കാനുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ മത്സരം എന്ന് പറയുന്നത് എ ജെ സ്റ്റൈൽസിൻ്റെ റസ്ലിംഗ് കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മത്സരങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബിഗസ്റ്റ് മാച്ചുകളിൽ ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന റസൽമീനിയ തേർട്ടി സിക്സിലേത് എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വെബ്സൈറ്റിന് കൊടുത്ത ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറയുന്നത് എ ജെ സ്റ്റൈൽസ് അതായത് തനിക്ക് ഒരു ഇഞ്ചുറി റോയൽ റമ്പൾ മത്സരത്തിൽ വെച്ച് സംഭവിച്ചത് അറിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇഞ്ചുറി വന്നതിന് ശേഷം ശരിക്കും ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു കാരണം തനിക്ക് അണ്ടർടേക്കറുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മത്സരത്തിൻ്റെ പ്ലാനുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറ്റുമോ എന്നുവരെ താൻ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ് എ ജെ സ്റ്റൈൽസ് പറഞ്ഞിരുന്നത് കാരണം ഇഞ്ചുറി സീരിയസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വിൻസ് മിക്മൻ തനിക്ക് പകരം മറ്റൊരാളെ അവിടേക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്തേക്കാം എന്നുള്ളത് തനിക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഭയം തൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് എ ജെ സ്റ്റൈൽസ് പറഞ്ഞിരുന്നത് എഡ്ജിൻ്റെ ഒരു സ്പിയർ സെൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് എ ജെ സ്റ്റൈൽസിന് ഇഞ്ചുറി പറ്റിയത് ഒരു എലിമിനേഷൻ പോലും നടത്താതെ അദ്ദേഹം റോയൽ റമ്പിൾ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതിന് ശേഷമാണ് എ ജെ സ്റ്റൈൽസും ദി ടേക്കറും തമ്മിലുള്ള സ്റ്റോറി വരുന്നതും എ ജെ സ്റ്റൈൽസിൻ്റെ ഇഞ്ചുറി പൂർണ്ണമായി മാറുന്നതുമെല്ലാം അപ്പോൾ എ ജെ സ്റ്റൈൽസ് പേടിച്ചിരുന്നു തന്നെ ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുമോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എ ജെ സ്റ്റൈൽസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ്സിൽ നമ്മൾ അവസാനമായി നോക്കുന്നത് റോമൻ റെയിൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് റോമൻ റെയിൻസിനെ റസൽമീനിയ തേർട്ടി സിക്സിൽ നിന്നുള്ള മത്സരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് നമ്മളെല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോമൻ റെയിൻസിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റിയത് കൊണ്ട് ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് അതായത് മറ്റു റസ്ലേഴ്സിന് ലഭിക്കാത്ത ആ ഒരു മുൻഗണന റോമൺ റെയിൻസിന് ലഭിക്കുമ്പോൾ മറ്റു റസ്ലേഴ്സിന് ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരും അതായത് എന്തുകൊണ്ട് വിൻസ് മിക്മൻ റോമൺ റെയിൻസ് തീരുമാനത്തിനൊപ്പം പോയി എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരും പക്ഷെ റസ്ലിംഗ് ഒബ്സർവറായ ഡെയിം ബെൽസർ ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു ബാക്ക് സ്റ്റേജ് ഇഷ്യൂസ് റോമൺ റെയിൻസിൻ്റെ തീരുമാനത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ റസ്ലേഴ്സും റോമൺ റെയിൻസിൻ്റെ ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അതായത് റോമൺ റെയിൻസിന് ഇനി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം തന്നെ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു റസൽമീനിയ തേർട്ടി സിക്സിലെ തൻ്റെ യൂണിവേഴ്സൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മത്സരത്തിൽ നിന്ന് താൻ പിന്മാറുകയാണ് എന്നുള്ളത് പിന്നീട് ഇത് ഒഫീഷ്യലി സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ റോമൺ റെയിൻസിൻ്റെ തീരുമാനത്തിന് ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് റസ്ലിംഗ് ഒബ്സർവർ ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ബാക്ക് സ്റ്റേജിലെ ഒരു ലീഡർ എന്ന പൊസിഷനിലാണ് റോമൺ റെയിൻസ് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മറ്റുള്ള റെസ്ലേഴ